ইয়াহিয়া আমিন এই মুহূর্তে অনলাইনের খুবই পরিচিত মুখ আমি বিভিন্ন সময় আলোচনা করা হয়েছে ওনাকে নিয়ে তো মাঝে মধ্যেই উনি বিভিন্ন সময় বিভিন্ন কারণে আলোচনায় আসছেন সম্প্রতিও একটা আলোচনায় আসছে উনি ডক্টর কুশল ওনাদের লাইফ স্প্রিং অ্যান্ড স্টাফ কিছু প্রশ্ন উত্থাপন করা হয়েছে ওনাদেরকে নিয়ে ফ্রম টাইম টু টাইম তা আমি আসলে এগুলো নিয়ে খুব একটা মাথা ঘামাই নাই কারণ অনলাইনে সবসময় গুড ফিট কাজকর্ম হয় না অনেক সময় অনেক ক্ষেত্রে অনেকে ল্যাং মারার জন্য ব্যাড ফিট কাজকর্ম করা হয় ব্যাড ফিট অভিযোগ অভিযোগ তোলা হয় বা গুড ফিট অভিযোগ তোলা হয় যেগুলো কোনো মেরিট থাকে না এরকম এগুলো আমি খুব একটা পাত্তা দিচ্ছিলাম আমরা দীর্ঘদিন ধরে দেখতেছি অ্যাজ এ ম্যাটার অফ ফ্যাক্ট আমি ওনাদেরকে ডিফেন্ড করে একটা ভিডিও একটা এপিসোড করছি যখন খুব সমালোচনা করা হচ্ছিলো যে তারা ধর্মকে ইয়ে করে ব্যবহার করে হচ্ছে তাদের ইয়ের ক্ষেত্রে চিকিৎসার ক্ষেত্রে তো তখন সেখানে আমি ওনাদেরকে ডিফেন্ড করে একটা আলোচনা করছি একটা এপিসোড করছি যে ধর্ম যেহেতু ওনারা সাইকোলজি নিয়ে কাজ করে এবং ধর্ম এবং সাই আমাদের সাইকোলজির উপর ধর্মের একটা হিউজ প্রভাব আছে সো যারা ধর্মে বিশ্বাস করে তাদের জন্য ধর্মকে ব্যবহার করে যদি হেল্প করা যায় আই ডোন্ট সি অ্যান ইস্যু উইথ ইট তবে ওনারা যদি চিকিৎসার ওনারা ওনাদের চিকিৎসা যদি হবে হয় বেস্টন ধর্ম সেটা প্রবলেমেটিক চিকিৎসা হইতে হবে ধর্মের ঊর্ধ্বে ধর্মে যে সায়েন্স ফ্যাক্ট যেটা বলে সেটার ভিত্তিতে তো আমি যেটা বলতে চাইছি বেসিক্যালি আমি ওনাদেরকে কিন্তু ডিফেন্ড করে এপিসোড করছি সো আমি আশা করি এটা নতুন করে বলার কিছু নাই যে কারোর প্রতি আমার পার্সোনাল কোনো গ্রাজ বা বিদ্বেষ নাই কারোর প্রতি আমার কোনো পার্সোনাল ভালোবাসা নাই যেটা যা সেটা সেভাবে করে বলার চেষ্টা করি ওনাদের ব্যাপারে আমার কিছু সমালোচনার জায়গা আছে সেটা সমালোচনা করছি যখন ডিফেন্ড করার দরকার মনে করছি সেটা ডিফেন্ডও করছি কিন্তু আজকে যে আলোচনাটা করব এটা একটু ডিরেক্ট হবে এবং একটু অ্যাগ্রেসিভ হবে কারণ হচ্ছে অ্যাপারেন্টলি আমি কনভিন্সড ইয়াহি আমি একজন ফ্রড একজন প্রতারক এবং একজন শার্লাটন হোপফুলি উনি আমার ভুল আমাকে ভেঙে দিবেন এবং এবং আমি অ্যাবসলুটলি আমার ভুল উনি ভেঙে দিলে আমার সে মেনে নিতে আমার কোনো আপত্তি নাই এবং এবং আমার ভুল ভাঙার মাত্র আমি এই ভিডিও ইয়ে করে দিব ডিলিট করে দিব ডাউন করে দিব এবং অতীত যেটা করছি আমি আলোচনা করছি যখন এন এর চৌধুরীকে নিয়ে আলোচনা করছি তারপর খালিদ ফারহানকে নিয়ে আলোচনা করছি সেইখানে পরবর্তীতে আমি কনভিন্সড হওয়ার পর আমি নিজ থেকে কিছু এপিসোড ডিলিট করে দিচ্ছি আবার কিছু এপিসোড রাখছি যেমন খালিদ ফারহান কিছুদিন আগে আমাকে একটা ইমেল করছে করে ডিটেলড ব্যাখ্যা দিয়েছে সে তার একটা সমালোচনা করায় তো উনি একটা ব্যাখ্যা দিচ্ছেন ওনার আমার কাছে ব্যাখ্যা অ্যাকসেপ্টেবল মনে হয় নাই আমি তারপর রিপ্লাই করছি যে আপনার ব্যাখ্যা অ্যাকসেপ্টেবল না তারপর আমি সেই এপিসোড নামাই নাই তো আমি যেটা বলতে চাচ্ছি যে এখানে আমার কোনো পার্সোনাল গ্রাজ নাই কারো ব্যাপারে বা কোনো কিছু না যেটা আমার কাছে লজিক্যাল এবং অ্যাপ্রোপ্রিয়েট অ্যাকসেপ্টেবল মনে হবে সেটাই আমি অ্যাকসেপ্ট করবো এবং সাথে সাথে ভিডিও ডিলিট করে দিব আমি এটার পেছনে সময় ব্যয় করলাম এনার্জি ব্যয় করলাম দেখে এটাকে ভিডিও রেখে দিব অথবা আমার এই ভিডিও মনে কর কথার কথা ভাইরাল হয়ে যাচ্ছে প্রচুর শেয়ার হচ্ছে দেখে আমি ডিলিট করবো না অত অতটুকু সততা আমার মধ্যে আছে অত অসত না সো অ্যাগেন আমি ভিডিও করার পর উনি যদি কোনো গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা দেন আমি সাথে সাথে ভিডিও ডিলিট করে দিব ওকে এত বড় একটা কনক্লুশনে যে পৌঁছাইলাম উনি একজন ভণ্ড এবং একজন প্রতারক এবং একজন শার্লাটন সেটার ব্যাপারে নাও দেখি আমরা কেন এই কথা বলতেছি এবং কিতু কী তথ্য প্রমাণ আছে আরেকবার কথাটা বলি এইরকম অভিযোগ ওনার ব্যাপারে আগে উঠছে আমি সিরিয়াসলি নিয়ে নাই আজকে সকালে ঘুম থেকে ওঠার পর একটা বিশাল লম্বা ইমেল আসছে তো বিশাল লম্বা ইমেল আসা একটু সিরিয়াসলি নিছে মোর সিরিয়াসলি যেহেতু আমাকে পার্সোনালি রিচ আউট করে একজন ইয়ে করছে তারপর অনলাইন আসার পর দেখি আবার ওনাকে নিয়ে আলোচনা হইতেছে সো অ্যাপারেন্টলি দেখতে পাইলাম যে ওনারা কী নিয়ে ইয়ে পড়ছে আবার ইয়ে আলোচনার মধ্যে আসছে সেখানে ওনারা কারকে জানি নিয়ে ডক্টর সারোয়ার কাকি নিয়ে ওনার অ্যাকাডেমিক যোগ্যতা নেই এরকম একটা কথা নাকি বলছে ডক্টর হুসল কোথায় কী বলছে আমি জানি না আমি ফলো করি নাই জাস্ট এখন দেখতেছি এই ফলো আউটটা দেখতে পাচ্ছি সো সেইখানে এগুলো নিয়ে কথা বলতে গিয়ে যে ডক্টর সারোয়ারকে আমি তাকে চিনি ও আচ্ছা বুঝছি কে ফটোল ডক্টর সারোয়ারকে ফাইন ওনার একাডেমি তার ইন্ডাস্ট্রিতে ওনার বিশ বছরের রিসার্চ এক্সপিরিয়েন্স আছে এবং বায়োমেডিক্যাল এরিয়াতে রিসার্চ করে সো ওনার নাকি হয়তো সে যোগ্যতা নাই কি নিয়ে কথা বলার এই ব্যাপারে ডক্টর কুশল এরকম কি একটা বলায় তারপর এটা নিয়ে আবার আলোচনা শুরু হয়েছে এবং ডক্টর ইয়ে ডক্টর ইয়াই আমি চলে আসছে প্রশ্ন এখন ভুলে যাওয়ার আগে পয়েন্ট একটু মেক করি দেখেন ইয়াহি আমিন ইয়া হিয়া আমিনের নামের সামনে কিন্তু ডক্টর নাই ওনাদের আশেপাশে সকলের নামের সামনে ডক্টর আছে ডক্টর কুশল ডক্টর কী জানি সুষমা রেজা ইয়াহি আমিনের নামের সামনে ডক্টর নাই তো আমি ধরে নিছিলাম উনি ওনার নামের সামনে ডক্টর উনি রাখেন নাই মেবি বিকজ উনি একজন অনারেবল লোক হোয়াট ডু ইউ মিন বাই দ্যাট সেটা হচ্ছে ধরেন প্রিফিক্সে ডক্টর রাখা যেমন আমার একটা ডক্টরের ডিগ্রি আছে ইন নিউক্
এবং অবশ্যই ওনারা ডক্টর মানে এমন না যে ওনাদের ডক্টরাল ডিগ্রি আছে এটা মানে হচ্ছে এমবিবিএস পাস করা ডাক্তার আর সেটা নিয়ে ডিবেট আছে যারা এমবিবিএস পাস করা ডাক্তার তারা নামের সামনে ডক্টর লাগানো উচিত কি না অনারেবল কাজ হচ্ছে লাগানো উচিত না কিন্তু আমাদের কালচারে লাগায় অনেক কালচারেই লাগায় কিন্তু অনারেবল কাজ হচ্ছে লাগানোই উচিত না পরে উল্লেখ করুক সাফিক্স হিসেবে যেন ওনারা এমবিবিএস আর সেখানে ফেসবুক ইউটিউবে লাগায় বেড়ানো তো আরও উচিত না ওনারা কেন লাগায় বেড়ান ওনাদের জন্য এটা একটা ব্যবসা সো এটা কাইন্ড অফ একটা পিয়ার স্টান্ট ওনাদের জন্য ফেসবুক ইউটিউবে ওনারা এসে মানুষের কাছে এটা ওনাদের অ্যাগেন বিজনেস সো ওনারা ডক্টর লাগাচ্ছেন বাংলাদেশের মানুষ ডক্টর অমুক ডক্টর তমুক শুনতে পছন্দ করে এবং একটু রিভিয়ার করে একটু একটা ক্লাস প্রথা তৈরি হয়ে যায় দেখেন আমি ন্যাচারালি অভিযোগ করতেছি না বাংলাদেশ এইভাবে অপারেট করে ওনারা সেইভাবে ওয়েন ইউ আর ইন রোম অ্যাক্ট অ্যাজ দ্য রোমান্স ডু ডু অ্যাজ দ্য রোমান্স ডু ওনারা সেটাই করতেছেন সো ওকে আই ক্যান্ড অফ গেট ইট বাট ইন মাই হাম্পল ওপিনিয়ন এটা অনারেবল একটা কাজ হয় না যা হোক সো আই ওয়ান্ডার যে ইয়াহিয়া মিনার নামের সামনে ডক্টর নাই কেন আই ওয়াজ আন্ডার দ্য ইম্প্রেশন ভদ্রলোক একজন সাইকোলজিস্ট ভদ্রলোক একজন ডাক্তার উনি ডিএমসি থেকে পাশ করা এমবিবিএস ডাক্তার এই যে আমার ওনার ব্যাপারে একটা ভুল ধারণা ছিল এই ভুল ধারণা তৈরির পেছনে ওনার দায় আছে কারণ উনি এখানে একটা প্রতারণামূলক একটা আবহ তৈরি করে রাখছেন যেই কারণে আমি শিওর আমার মতো অনেকেই এই ধারণার মধ্যে ছিল উনি একজন ডাক্তার উনি একজন মেডিক্যাল প্রফেশনাল এবং উনি একজন সার্টিফাইড লাইসেন্সড প্রফেশনাল উনি যেভাবে করে কথাবার্তা বলে বেড়ান অনলাইনে এসে এবং ওনার আশেপাশে যারা আছে এবং আমি আনটিল দিস মর্নিং যখন আমি এটা নিয়ে ডেলফ করতে নামছি আনটিল টুডে মর্নিং আমি জানতাম ইয়াহি আমিন ডিএমসি থেকে পাশ করা একজন এমবিবিএস ডাক্তার ডক্টর কুশল ডিএমসি থেকে পাশ করা এমবিবিএস ডাক্তার ডক্টর সুষমারে যা সম্ভবত এমবি এমবিবিএস ডাক্তার ডিএমসি থেকে পাশ করা সো আমি ধরে নিছি ডক্টর ইয়াহি হ্যাঁ আমি আমি ধরে নিছিলাম ডিএমসি থেকে পাশ করা এমবিবিএস ডাক্তার তো আজকে এগুলো দেখে আমি একটু ডেলভ করে আমি এত অবাক হয়েছি আমি খুবই শকড হয়েছি খুবই মর্টিফাইড হয়েছি খুবই পেট্রিফাইড হয়েছি এবং খুবই দুঃখ পাইছি এরকম প্রতারণা মানুষ কেন করবে উনি দেখেন দেখেন ওনাদের সবার মধ্যে একমাত্র উনি হইতেছে সবসময় সুট পরে ঘরে না আমাকে এই কনক্লুশনে পৌঁছাইতেই হচ্ছে এগুলো সব হইতেছে ওনার একটা ভন্ডামি কেন কারণ হইতেছে ওনার আসল ডিগ্রি নাই আপনার আসল কোয়ালিফিকেশানই নাই সুতরাং উনি এখানে লাল সালুরদের মতো করে উনি এখানে একটা ইমেজ তৈরি করে একটা মিথ্যা ফাঁসাদ তৈরি করে বেড়ানো লাগতেছে ওনার উনি সবসময় সুটটাই পরে ঘরে খুব সুন্দর করে কথা বলে সফট টোনে কথা বলে শুদ্ধ ভাষায় কথা বলে মাঝে মধ্যে ইংরেজি ঠুকায় দেয় জানি মানুষ দর্শকের জায়গা থেকে আমরা এই ভুলটা বুঝি যে উনি সম্ভবত খুবই উচ্চশিক্ষিত একজন লোক অ্যাপারেন্টলি যেটা বুঝতে পারলাম বা আমার ভুল হলে তো অবশ্যই নিয়ে হোপফুলি ভাঙাই দেবেন এবং তারপর আমি ভিডিও ডিলিট করে দিব এবং ডিলিট করতে হলে অবশ্যই একটা সিগনিফিকেন্ট ভুল ধারণা ভাঙতে হবে একটা দুটা ভাঙলে হবে না সো যেটা আমি বুঝতে পারলাম উনি শুধুমাত্র অ্যাভারেজ না উনি বিলো অ্যাভারেজ একজন অ্যাকাডেমিক সাকসেস বলবো না ওনার অ্যাকাডেমিক কোয়ালিফিকেশান শুধু অ্যাভারেজ না বিলো অ্যাভারেজ অ্যাকাডেমিক কোয়ালিফিকেশান লেট মি আন্ডার স্কোর দিস ওয়ান মোর টাইম ওনার বিলো অ্যাভারেজ অ্যাকাডেমিক কোয়ালিফিকেশান অ্যাকাডেমিক সাকসেসও বলি নাই অ্যাডেমিক অ্যাকমপ্লিশমেন্টও বলি নাই ওই ওয়ার্ডগুলো সম্ভবত ওনার পাশে যায় না ওনার পাশে অতটুকু রেসপেক্ট উনি ডিজার্ভ করেন না এবং কথাগুলো যেটা বললো আমাকে একটু অ্যাগ্রেসিভলি বলবো কারণ এগুলো এভাবে বলতে হচ্ছে কারণ উনি প্রতারিত করছেন আমাদের সবাইকে আমাকে প্রতারিত করছেন যেটা জানতে পারতেছি উনি আহসানুল্লাহ ইউনিভার্সিটি থেকে ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে পড়াশোনা করছেন ব্যাচেলার্স করছেন বইয়ের থেকে না আমি তো ধরে রাখছিলাম ডিএমসি থেকে বইয়ের থেকে না ডিএমসি থেকে না ঢাকা ভার্সি থেকে না আহসানুল্লাহ ইউনিভার্সিটি থেকে তাও সাইকোলজি বিষয় না তাও কোনো মেডিক্যাল বিষয় না বা ওয়াট এভার মানে সাইকোলজি বা এই ধরনের বিষয় না ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে না আমার সত্যি কথা বলতে আমার মনে হয় প্রশ্ন একটা উদ্রেক হয়েছে যেহেতু প্রশ্নটা উদ্রেক হয়েছে প্রশ্নটা করে ফেল ওনার জিপিএ কত উনি কি টেনে টুনে পাশ করা কারণ ওনার যে যা আমি দেখতেছি অবস্থা উনি সম্ভবত খুবই বাজে মানের ছাত্র বিলো অ্যাভারেজ অবশ্যই ভালো কোনো ভার্সিটিতে চান্স পান নাই খুবই বিলো অ্যাভারেজ স্টুডেন্ট আসানুল্লাহ থেকে পাশ করা এবং আমার এখন মনে হচ্ছে যেরকম উনি একটা মিথ্যা প্রতারণামূলক কাজকর্ম করে বেড়াচ্ছেন যেভাবে মানুষকে প্রতারিত করে বেড়াচ্ছেন এবং সবসময় সুট বুট টাই টাই পরে ঘুরতেছেন নামের সামনে এতে করে আমি যেটা ধারণা করতেছি উনি মানুষকে একটা মিথ্যা প্রতারণার মধ্যে রাখতে যাচ্ছেন কারণ ওনার কোনো কোয়ালিফিকেশান নেই যেটা বলে খালি কলসি বাজে বেশি সারাদিন ঘুরে ঘুরে উনি বিশাল সাইকোলজি এক্সপার্ট এবং দেখেন সত্যি কথা বলতে আমি ওনাকে রেসপেক্টের জায়গায় আমি ভাবছি যে ওকে ওনার সাথে মেবি আমার দিমতের কিছু জায়গা আছে বাট উনি এক্সপার্ট এবং আমি এরকম কথা বলছি বিভিন্ন এপিসোডে আলোচনা করছি যে দেখেন ওনাদের এই এক্সপার্ট আমি ওনাদের আলোচ আলো আলোচনা শুনে আমার কাছে ওনাদেরকে এক্সপার্ট লাগে নাই আমার যারা ফলো করেন তারা জানেন এই এপিসোড
ইয়াহিয়া আমিনের ক্ষেত্রে উনি তো এক্সপার্ট না উনি এক্সপার্টের মতো কথা বলবেন কোথায় উনি পুরোটাই হয়েছে ভণ্ড প্রতারক নানান ইংরেজি ওয়ার্ড ওয়ার্ড ইউজ করে নানান টার্ম কি কী বই পড়ছে এগুলো বলে বেড়ান সারাদিন জানি আমরা ওই ধারণা থাকি উনি ডিএমসি থেকে পাশ করা এমবিবিএস ডাক্তার এবং উনি সাইকোলজিস্ট প্রথমত এই জিনিসটা খুবই শকড হইলাম আমি এবং আমার লিটারেলি মাই জ ড্রপ টু দ্য ফ্লোর আমি এটা জানতে পেরে ওকে মানে আসান্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার পাশ করা একজন র্যান্ডম অ্যাভারেজ বিলো অ্যাভারেজ ছাত্র মনে হচ্ছে ওকে তো তাহলে উনি কীভাবে এই স্যুট বুট পরে সারাদিন হইতেছে এই একটা ইয়েতে পৌঁছাইতে পারলেন এরকম মিথ্যা সবাইকে কীভাবে চোখে ধুলো দিতে পারলেন এই যে এরকম করতেছেন এই ওনার এই যে এত কনফিডেন্স নিশ্চয়ই কিছু একটা আসে ওনার এই কনফিডেন্সের নিশ্চয়ই ওনার একটা উৎস আছে পুরোটাই ভাওতাবাজি হইতে পারে না রাইট ওকে দেখি তো ইয়েতে গেলাম ওনার লিঙ্কটিনে গেলাম ওনার লিঙ্কটিনে বোর্ড সেকশনে অনেক বড় বড় কথা আছে এখন চাপাবাজি ভাওতাবাজি প্রতারণামূলক কথাবার্তা আছে ভণ্ড ডাক্তার কবিরাজের যেভাবে করে বেড়ায় এবং এই যে আমি গত কয়েকদিন আগে একটা খবর দেখতেছিলাম ঢাকা মেডিকেল কলেজে একজন ভণ্ড ডাক্তার ধরা পড়ছে উনি হইতে সেরকম এরকম খুব ইংলিশ টিংলিশ বলে বেড়াচ্ছে খুব শুদ্ধ ভাষায় খেয়েছে গিয়েছে এভাবে করে বলতেছে প্রচণ্ড শুদ্ধ ভাষা এবং মেকআপ টেকআপ চুল স্ট্রেট করা দেখলে বোঝার কোনো উপায় নাই যে সে ডাক্তার না দীর্ঘদিন ধরে ডিএমসিতে বসে ডাক্তারি করতেছে কিছুদিন আগে ধরা পড়ছে এবং ধরা পড়ার পর কান্নাকাটি করে হাত পা জোর করে মাপ চাইতেছে আমি যেটা বুঝতে সিআ আমি পুরোপুরি ওই জিনিস এই জন্য সুট টাইপ টাইপ দেখেন এই এনাদের এই জানার একটু ভণ্ড টাইপ ওনাদের ওনাদের একটা ফাঁসাদ তৈরি করতে হয় এগেন আরেকবার বলে নিচ্ছি প্রচণ্ড অ্যাগ্রেসিভ ভাষায় আমি কথা বলতেছি কারণ আমি খুবই ইয়ে হয়েছি ক্ষুব্ধ হয়েছি ওনারা এইসব ভণ্ডামি দেখে এবং আমি যদি ভুল হয়ে থাকি প্লিজ আমার ভুল আপনি ভাঙান আমি আমি ভিডিও সাথে সাথে ডিলিট করে দিব সো ওনারা এই সুট বুট পরে শুদ্ধ ভাষায় কথা বলে আস্তে আস্তে কথা বলে ওনাদের এইগুলো করতে হচ্ছে কেন কারণ ওনাদের অন্তসার শূন্য ভেতরে ওনাদের ফাঁকা কারণ উনি একজন ওনার কোনো ভালো ডিগ্রি নাই কোনো ভালো ইউনি ইনস্টিটিউট থেকে পড়াশোনা করেন নাই কোনো ভালো ডিগ্রি নাই এই সাবজেক্টে কোনো ডিগ্রি নাই কোনো সাবজেক্ট এক্সপার্ট না তো ওনার যদি ব্যাচেলার্স এই সাবজেক্টে না থাকে প্রথমত যার ব্যাচেলার্স নাই তাকে মেক আপ করার জন্য তাকে এক্সপার্টিস বিল্ড করার জন্য প্রফেশনাল অ্যাডভাইস দেওয়ার জন্য বা প্রফেশনাল কাউন্সিলিং করার জন্য না উনি আর্গিউ করতে পারেন যে আমি ইয়ে কী জানি বলে প্রফেশনাল কাউন্সিলিং করতেছি না বা দেখেন তার ওনার যে কত রাস্তা এর মধ্যে লাইফ স্প্রিং এর মধ্যে বলা আছে এখানে যে হেলথ কেয়ার ওনার কি ইম্প্রুভিং না কি জানি হেলথ কেয়ার তাহলে কি উনি হেলথ কেয়ার এক্সপার্ট যত রকম ভণ্ডামি করা যায় যত রকম মিথ্যা আবহ দেওয়া যায় সব ধরনের আবহ নারা দিচ্ছেন উনি যদি এখন দাবিও করেন যে আমি কখনো প্রফেশনাল অ্যাডভাইস দিচ্ছি না বা আমি কখনো মেডিকেল অ্যাডভাইস দিচ্ছি না বা মেডিকেল কাউন্সিলিং করতেছি না আমি একজন র্যান্ডম ইউটিউবারের মতো আমার মতো আমি এরকম এরকম একজন র্যান্ডম ফুকরুল ইসলাম এসে আমার মতামত জানাইতেই পারি পরকিয়া প্রেম সম্পর্কে মেন্টাল হেলথ সম্পর্কে উনি এরকম একজন র্যান্ডম বিলো অ্যাভারেজ একজন লোক ওনার অপিনিয়ন জানাচ্ছেন কোনো এক্সপার্ট অপিনিয়ন না অথবা কোনো বা কি বলে মেডিকেল অ্যাডভাইস দিচ্ছেন না দেখেন যারা লিগাল এক্সপার্ট তারা যখন বা কোনো এক্সপার্টরা যখন কোনো মতামত জানায় তারা হাজার বার করে ডিসক্লেমার যারা রিয়েল এক্সপার্ট যারা ভণ্ড না যারা ভণ্ড প্রতারকেরা তো সবসময় লুকিয়ে ছাপায় রাখে সব কিছু যারা রিয়েল এক্সপার্ট যাদের লুকানোর কিছু নাই বা যাদের কোনো ভয় নাই তারা যে কোনো কথা বলার সময় হাজার বারে ডিস্টিংশন তৈরি করবে যে দেখেন আমি এটা আমার ব্যক্তিগত অপিনিয়ন এটা কোনো লিগাল অ্যাডভাইস না এটা কোনো লিগাল ইয়ে না কেন কারণ সে লিগালি অ্যাডভাইস দেয়ার জন্য ক্যাপেবল সুতরাং সে যদি কোনো অপিনিয়ন শেয়ার করে তাকে এই ডিস্টিংশন মেক করতে হয় এবং সকল এক্সপার্টরা এই ডিস্টিংশন সবসময় মেক করে এবং করতে হয় যে দেখেন এটা আমার লিগাল এক্সপার্ট না এটা আমার লিগাল অ্যাডভাইস না এটা এটা কোনো মেডিকেল অ্যাডভাইস না এটা আমার ব্যক্তিগত অপিনিয়ন আর সেইখানে যেখানে ইয়াহি আমিনের কোনো এক্সপার্টিস নাই কোনো ক্রিডেন্সাস নাই সেইখানে তার তো প্রত্যেকটা ভিডিওর আগে একবার করে উল্লেখ করতে হবে যে এটা কোনো লিগাল অ্যাডভাইস এটা কোনো মেডিকেল অ্যাডভাইস না এটা কোনো এক্সপার্ট অ্যাডভাইস না এটা কোনো এক্সপার্ট অপিনিয়ন না বিকজ আমার কোনো এক্সপার্টিস নাই উনি সেইখানে যেখানে এক্সপার্টরা ট্রু রিয়েল এক্সপার্টরা এই ডিসক্লেমার অ্যাকনলমেন্ট দিতে দিতে ওকে ফেনা উঠে যায় সেখানে একজন ভণ্ড ভদ্রলোক ভণ্ডামি করে বেড়াচ্ছেন উনি জীবনে একবারও যদি এই ডিসক্লেমার দিতেন তাইলেও অ্যাটলিস্ট আমি বুঝতে পারতাম ও আচ্ছা তার মানে না আচ্ছা এবং ভদ্রলোক কিন্তু বয়স খুব বেশি না আমি ওনার এত বড় দাঁড়ি টাড়ি দেখে এবং এরকম জ্ঞানী জ্ঞানী ভাব দেখে আমি ভাবছি নিশ্চয়ই বয়স্ক লোক অ্যাপারেন্টলি জানতে পারলাম এই ফেসবুক পোস্ট থেকে উনি দুই বা আট সালে দুই সালে হচ্ছে উনি আসানুল্লাহ বিশ্ববিদ্যালয় দুই হাজার আট এইচএসি ব্যাচ আমি হচ্ছে দুই হাজার পাঁচের এইচএসি ব্যাচ আমার তিন বছরের জুনিয়র বহু জুনিয়র আমার সো দেখেন কত রকম ভণ্ডামির কতভাবে যে প্রতারিত করতে পারছে ধোকা দিতে পারছে আমাদেরকে ওনার হাব ভাব দেখে জ্ঞানের বহর দেখে আমি ভাবছি আমার যে বয়সে বড়
কি বলে ওনার এক্সপিরিয়েন্সে হচ্ছে উনি মাস লিঙ্কডিনে মাস বছর সহ সব কিছু উল্লেখ করা জানুয়ারি দুই হাজার তিন থেকে এক বছর এক মাস অমুক জায়গাতে আট বছর এক মাস অমুক জায়গাতে উনি কাজ করছেন এত সাল থেকে এত সাল পর্যন্ত এত সাল থেকে ছয় মাস অমুক জায়গায় সব জায়গাতে তারপর ওনার লাইসেন্স সার্টিফিকেট যেগুলো পাইছেন খুচরা লাইসেন্স সার্টিফিকেট যেগুলো খুচরা যেগুলো এগুলো কি ভিজিটর লিডারশিপ প্রোগ্রামের খুচরা লাইসেন্স সেটারও সাল মাস সহ উল্লেখ করা সেপ্টেম্বর দুই হাজার আঠারো আর সবচাইতে ইম্পর্টেন্ট যে জিনিসটা ওনার একাডেমিক কোয়ালিফিকেশান কি উনি যে ঘুরে ঘুরে মেডিকেল অ্যাডভাইস দিয়ে বেড়াচ্ছেন ইয়ে অ্যাডভাইস দিয়ে বেড়াচ্ছেন কাউন্সিলিং করে বেড়াচ্ছেন সাইকোলজিস্ট দাবি করে বেড়াচ্ছেন সবচাইতে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট রেলেভেন্ট এগুলো সব ইরেলেভেন্ট ইনফরমেশান এগুলো সাল মাস সহ উল্লেখ করা আর সবচাইতে ইম্পর্টেন্ট যেটা সেটা উনি হাইড করে রাখছেন ওনার ব্যাচেলার্স কোথা থেকে ওনার এডুকেশন সেকশানে উল্লেখ করা নাই ওনার তারপর কি এক্সপার্টিজ আছে কি অ্যাডভান্সড ডিগ্রি আছে কি সাবজেক্ট এক্সপার্টিজ আছে এই ব্যাপারে ওনার কোনো তথ্য নাই ওনার অনার্স কোথায় উনি উল্লেখ করেন নাই দেখেন আপনি যদি এত বড় হুজুর হবেন এত বড় দাঁড়িওলা লোক সারাদিন পিউরিফাই করে বেড়ান আর হয়তো সে ধর্মের লেকচার দিয়ে বেড়ান কোরআন তিলিবত করে বেড়ান তাইলে আপনি যেহেতু জানেন আমরা কেউ জানতাম না যে আপনার এই সাবজেক্টে কোনো ডিগ্রি নাই আপনার ব্যাচলার হইতেছে আসানুল ইউনিভার্সিটি থেকে ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারে ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে আপনি একটা ন্যূনতম সৎ মানুষ হইলে আপনি করতে বাধ্য সেখানে আসতেছি আপনাকে আইনের আওতায় আনতে হবে সেখানে পরে আসতেছি আইনা আইনের আলাপে পরে আসতেছি আপনি একটু ন্যূনতম সততা থাকলে ন্যূনতম সৎ মানুষ হিসেবে এইটা সবার আগে ডিসক্লোজ করা ওনার জন্য ফরজ যে সারা বাংলাদেশকে আমি এই প্রতারণা করে বেড়াচ্ছি সারা বাংলাদেশকে এই আমি ফাইভ দিয়ে বেড়াচ্ছি আমি একজন প্রফেশনাল কাউন্সিলর সাইকোলজিস্ট লিখে রাখতেছি লিড সাইকোলজিস্ট দেখেন উনি লিখতেছেন উনি লিড সাইকোলজিস্ট কিসের লিড সাইকোলজিস্ট ওনার উনি এবং সিইও এবং ফাউন্ডার কি জানি বলে লাইফ স্ট্রিমিংয়ে সেই লাইফ স্ট্রিমিংয়ে ডিএমসির ডাক্তার দিয়ে ভর্তি আর সেইটার হইতে শুনি ফাউন্ডার এবং লিড সাইকোলজিস্ট কে না মনে করবে যে এনাদের সবার চেয়ে ওনার বেশি ডিগ্রি আছে একাডেমিক কোয়ালিফিকেশান আছে এটা কে না মনে করবে এবং উনি খুব ভালো করে জানেন এভাবে করে লিখলে সবাই ভাবে যে ওনার একাডেমিক কোয়ালিফিকেশান এনাদের সবার চেয়ে বেশি সেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি ওনার একাডেমিক কোয়ালিফিকেশান এনাদের সবার চেয়ে কম তো অনেক পড়ার কথা ওনার কোনো একাডেমিক কোয়ালিফিকেশানই নাই মিডিয়ো করের নিচে দিয়ে অ্যাভারেজের নিচে দিয়ে বিলো অ্যাভারেজের নিচে দিয়ে কিছু যদি থাকে সেটা উনি হয়তো সে প্রথমত হাইট করে রাখছেন উদ্দেশ্যমূলকভাবে উনি হাইট করছেন উদ্দেশ্যমূলকভাবে এটা বললাম যে উনি জেনে বুঝে প্রতারণাটা করতেছেন এত বড় বড় ধর্মের লেকচার দেন সারাদিন ধর্ম প্রচার করেন আর এত বড় বড় কথা বলে বেড়ান উনি উদ্দেশ্যমূলকভাবে প্রতারণা করতেছেন সেটার প্রমাণ দেখেন উনি উনি ওনার ব্যাচেলার্স ডিগ্রি যেটা সবার আগে ডিসক্লোজ করা ইম্পর্টেন্ট ছিল যেহেতু ওনার কোনো সাবজেক্ট এক্সপার্টিস মোটেই নাই মানুষের জানা উচিত এবং উনি কিন্তু ইয়ে দেন প্রফেশনাল অ্যাডভাইস দেন উনি ওনার ভিডিও প্রচুর আলোচনায় বলছেন উনি দেশ বিদেশের নানান মানুষের সাথে কথা বলেন নানান মানুষকে অ্যাডভাইস দেন কি কী অ্যাডভাইস দেন সেগুলোও বলে বেড়ান তারা তাদের কারো কি বিন্দুমাত্র ধারণা আছে যে আপনার এই ফিল্ডে আমার চেয়ে বেশি যোগ্যতা নাই আমার সমান যুগ তো আপনার নাই এই ফিল্ডে আমি একজন র্যান্ডম মানুষ হিসেবে যতটুকু আমার জীবন অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি আপনি ঠিক ঠিক কাজটাই করতেছেন তো যারা আপনার কাছ থেকে টাকার বিনিময়ে দেশ বিদেশ থেকে আপনার কাছে রিচ আউট করতেছে আপনার কাছ থেকে প্রফেশনাল অ্যাডভাইস নিচ্ছে টু দে হ্যাভ এনি ফাকিং ক্লু যে আপনার ব্যাচেলার্স ডিগ্রি আসুনা ইউনিভার্সিটি থেকে ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে এবং উনি এডুকেশান যে দুটা উল্লেখ করে রাখছেন ইউনিভার্সিটি অফ ডার্বি থেকে সাইকোলজি ইউনিভার্সিটি অফ লন্ডন থেকে সাইকোলজি খুবই হাস্যকর প্রথমত যে প্রথমত কোনো সাল মাস কিছু নাই কেন নাই সেটা সম্ভবত কারণ হচ্ছে উনি ডিপ্লোমা ডিগ্রি বা কোনো একটা অনলাইন কোর্স করে নিয়েছেন ভন্ডামি যত রকম ভন্ডামি আছে সব কিছু দেখতেছে ওনার কাছে এপিটমি ওনার এমন একটা অনারেবল দিক নাই এমন একটা দিক নাই অনারেবল শুধুমাত্র সুট পরে শুদ্ধ ভাষায় কথা বলা ছাড়া না সুট পরে উনি যদি এমন হইতো ওনার প্রচুর ডিগ্রি ডিগ্রি আসছে উনি প্রচণ্ড সাবজেক্ট এক্সপার্ট সুট পরে শুদ্ধ ভাষায় কথা বলতেছেন তখন সেটা অনারেবল হইতো যেহেতু আমরা দেখতে পাচ্ছি দ্য অনলি থিং হি হ্যাজ গট সুট এবং ভদ্র ভদ্র ভাষা এবং সম্ভবত উনি এগুলো করতেছেন ওনার এই অযোগ্যতাকে ঢাকতে তার মানে ওইটা অনারেবল না ওইটা এখন হয়ে গেছে এবং আরেকবার বলি আপনি যত প্রতারক ধরা পড়ে দেখবেন যে আপনার হ্যাঁ সবাই বাংলাদেশের প্রতারক ডাক্তার ভণ্ড ডাক্তার ভণ্ড ইয়ে সবাই একেবারে সুট টুট পরে চুল স্ট্রেট করা জানি মানুষ বুঝতে না পারে সো এটা একটা প্রতারকদের লাল সালুদের এটা একটা নাম্বার ওয়ান ইয়ে উনি ইউনিভার্সিটি অফ ডার্বি এবং ইউনিভার্সিটি অফ লন্ডন থেকে সাইকোলজি বিষয়ে পড়াশোনা করছেন কোনো উল্লেখ নাই কত সাল কত বছরের কোর্স এটা কি দুই বছরের কোর্স এটা কি অ্যাডভান্সড ডিগ্রি এটা কি পোস্ট বাক্যালরিয়ের ডিগ্রি নাকি এটা কি কোনো উল্লেখ নাই সো এই কারণে সন্দেহ করতেছি এগুলো সম্ভবত ভন্ডামি অনলাইন কোর্স এবং উনি যে আমি যে কথাটি একটু আগে বললাম যে উনি
সো এখানে অ্যাক্রোমিয়ার মধ্যে বড় হাতের এম বড় হাতের এস এস সি হচ্ছে সায়েন্স থেকে আসছে উনি সব জায়গায় দেখেন আমি কতভাবে যে জেনারেল হওয়ার চেষ্টা করছি মেবি লিঙ্কটিনে তো সাজেস্ট করে যে উনি আমি সিলেক্ট দেখেছেন তো এমন কিছু সাজেস্ট করছে যেটা ছোটো হাতের এস উনি ওইটাই সিলেক্ট করার ফার্স্ট ইউটিউবে তো নিজে লিখে ইনপুট দিতে হয় সেখানে উনি লিখে রাখছেন বড় হাতের এম ছোটো হাতের এস ছোটো হাতের সি ইন সাইকোলজি না অন সাইকোলজি তো আমি যে কারণে বললাম এই ভদ্রলোকের একাডেমিক কোয়ালিফিকেশান তো নাই তো নাই উনি বিলো অ্যাভারে অ্যাভারেজ লেভেলের ছাত্র না উনি বিলো অ্যাভারেজ লেভেলের ছাত্র যে কোনো সরকারি ইউনিভার্সিটিতে চান্স পানাই বুয়েট ঢাকা ইউনিভার্সিটি ঢাকা মেডিকেল তো দূরের কথা এবং ওনার কোনো সাবজেক্ট এক্সপার্টিস নাই কোনো ডিগ্রি নাই এবং উনি এমএসসি বানান করতে পারেন না এবং এমএসসি ইন সাইকোলজি এটা উনি জানেন না কোন লেভেলের মানে আমার খুব মেজাজ গরম হইতেছে এটা ভেবে যে আমি এই ভদ্রলোককে ন্যূনতম সম্মানের জায়গায় স্থান দিয়েছিলাম এটা ভেবে যে ভদ্রলোকের মনে অনেক বড় বড় পড়াশোনার ডিগ্রি ফিগ্রি আছে মেবি ওনার সাথে আমার মতানৈক্য আছে এখন দেখতেছি আগা গোড়া ভণ্ড প্রতারক তো এখানে কোনো সাল নাই কোনো তারিখ নাই দিন ক্ষণ মাস কিছু নাই কারণ সম্ভবত দুই মাসের ডিপ্লোমা কোর্স একটা কিনে নিয়েছেন ভণ্ডামি করে এগুলো লিঙ্কটিনে দেওয়ার জন্য এবং মানুষকে প্রতারিত করার জন্য মানুষকে ভুল ইয়ে করার জন্য এবং দেখেন আপনার এমএসসি থাকলে আপনি প্র্যাকটিস করতে পারবেন কিনা এটাতে একটু পরে আসতেছি যে লাইসেন্সড হওয়া উনি লাইসেন্সড কি না তারপর উনি প্রফেশনাল কাউন্সিলিং করার প্রফেশনাল অ্যাডভাইস দেওয়ার যোগ্যতা ওনার আছে কিনা ওনার কি উনি কিন্তু জেলে যাওয়ার মতো কাজ করতেছেন মতো না ওনার যে ওনাকে ওনার বিরুদ্ধে কারো সু করা উচিত মানুষের কাছ থেকে টাকা নিচ্ছেন নিয়ে নিয়ে এভাবে প্রতারিত করতেছেন ওনার বিরুদ্ধে সরকারি ইনভেস্টিগেট করা উচিত ইনভেস্টিগেশানে সরকারের ইনভেস্টিগেশন করা উচিত করে ওনার বিরুদ্ধে যথাযোগ্য অ্যাকশান নেওয়া উচিত আচ্ছা সো আমরা দেখতে পাচ্ছি উনি সজ্ঞানে কনসিয়াসলি প্রধারণা করতেছেন উনি সব ধরনের তথ্য সাল দিন ক্ষণ মাসও দি দিচ্ছেন শেয়ার করছেন একেবারে লাইসেন্স কি ঘোড়ার ডিমের লাইসেন্স ভিজিটর লিডারশিপ লাইসেন্স সেটারও সাল ক্ষণ মাসও উল্লেখ করছেন শুধুমাত্র ওনার একাডেমিক কোয়ালিফিকেশান সব হাইড করে রাখছেন ওনার ব্যাচেলার কোর্ট থেকে উল্লেখ করা নাই ওনার মাস্টার্স কত বছরের কোর্স উল্লেখ করা নাই এটা কি পোস্ট ব্যাকালোরিট বা পোস্ট গ্রাজুয়েট ডিগ্রি কিনা কোনো ধরনের ওনার একাডেমিকের ব্যাপারে কোনো তথ্য পাবেন না খুব সম্ভবত ডিপ্লোমা কোর্স একটা করে নিয়েছেন জানি ভণ্ডামি করা যায় প্রতারণা করা যায় জানি দাবি করা যায় এবং দেখেন একটা লোকের ব্যাচেলার্স হইতেছে সাইকোলজিতে না মাস্টার্স সাইকোলজিতে না পিএইচডি সাইকোলজিতে না আর তারপর কি বলে সাইকোলজি ডক্টরাল ডিগ্রি ছুঁ নাই একটা ডিপ্লোমা কোর্স বা এমন কিছু সম্মত করে নিয়েছেন করে নিয়ে কি সে প্র্যাকটিস করতে পারে আপনার যদি ব্যাচেলার ডিগ্রি না থাকে সেইটাকে মেক আপ করার জন্য আপনি যদি লাইসেন্স পাইতে হয় প্রফেশনাল মেডিকেল প্রফেশনাল হইতে হয় বা কোনো প্রফেশনাল হইতে হয় আপনার সেই ফিল্ডে ব্যাচেলার ডিগ্রি নাই সেটাকে মেক আপ করার জন্য আপনাকে কি পরিমাণ পরবর্তীতে পড়াশোনা করতে হবে সেটাকে মেক আপ করার জন্য আপনাকে লাইসেন্স পাওয়ার জন্য আপনাকে চিকিৎসা করার সেই ইয়ে করার জন্য কোয়ালিফাই করার জন্য আপনাকে ওই ভদ্রলোক যদি এমন হইতো যে উনি মানলাম উনি সারা জীবন কোনো পড়াশোনা সম্ভবত করেন নাই খুবই মিডিয়ে কোর লেভেলের ফিল্টুস মার্কা ছাত্র সম্ভবত মনে হচ্ছে তো মানলাম উনি সারা জীবন মানে আর্লি ইন ক্যারিয়ার ফিল্টুস ছিলেন বলেই নিজেকে ইয়ে করতে পারবেন না রিডিম করতে পারবেন এমন তো না সো মেনে নিলাম উনি সারা জীবন ফিল্টুস মার্কা ছিলেন তারপর দেশের বাইরে গেছেন গিয়ে এটাকে মেক আপ করার জন্য উনি সাইকোলজি বিষয়ে উনি লেকচার দেবেন বাংলাদেশে এসে প্রফেশনাল অ্যাডভাইস করবেন ওনার শখ হয়েছে সো এটাকে উনি মেক আপ করার জন্য ওনার সেই ল্যাকিং উনি পরবর্তীতে পিএইচডি করলেন মাস্টার্স করলেন এবং মাস্টার্সের অনেক প্রকার আছে দেখেন একটা যখন মাস্টার্স অফ সায়েন্স করেন তখন হচ্ছে আপনার সেটা থিসিস করতে হবে সেটা আপনার রিসার্চ করতে হবে আর মাস্টার্স অফ ইঞ্জিনিয়ারিং হলে আপনি থিসিস রিসার্চ করা বাধ্যতামূলক আপনি জাস্ট কোর্স ওয়ার্ক করবেন সেখানে অনেক রকম ক্যাটাগরি আছে ভদ্রলোক সব হাইড করে আসছেন জানি বোঝা না যায় ওনার এই যে ওনার অযোগ্যতা এটাকে উনি মেক আপ করে একজন প্রফেশনাল ইয়ে হইতে হইলে লাইসেন্সড কোনো লোক হইতে হইল ওনাকে এই এই ওনার অবশ্যই একটা মাস্টার্স করা উচিত ছিল ওনার একটা রিসার্চ করা উচিত ছিল মাস্টার্স উইথ থিসিস তারপর পোস্ট ডক করা বা পোস্ট ডকও ভাবতেন আপনার একটা পিএইচডি করা ডক্টরাল করা মানে নানানভাবে ওনার এই ল্যাকিং যদি উনি ইয়ে করতেন মেক আপ করতেন তারপর না হয় আমরা মেনে নিতাম আচ্ছা ঠিক আছে ওনার ব্যাচেলার্স ডিগ্রি নাই সো ওয়াট উনি তারপর পরবর্তীতে অনেক ডিগ্রি ডিগ্রি নিয়ে কোর্স টোর্স করে উনি মেক আপ করে ফেলছেন ওকে উনি সেটাও করেন নাই হি ডিড নাথিং জাস্ট ভণ্ডামি করার জন্য একটা সম্ভবত ডিপ্লোমা অনলাইন কোর্স করে নিছেন এখানে কোটা একটা খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস বোঝার জন্য যে কেউ ইচ্ছা করে প্রতারণা করতেছিল কিনা বা ইচ্ছা করে মিথ্যা বলতেছিল কিনা ইচ্ছা করে করতেছিল কিনা সে কনসিয়াসলি এই ভদ্রলোক ইচ্ছা করে প্রতারণা করতেছেন এইটা ক্লিয়ার এই ভদ্রলোকের লিঙ্কটিন প্রোফাইলে সব কিছু ডিসক্লোজ করার সাল মাস সহ শুধুমাত্র ওনার এডুকেশনের ব্যাপারে ওনার ব্যাচেলারটা হাইড করা এবং উনি যেগুলো উল্লেখ করছেন সেগুলো কোনো সাল মাস নাই কত বছরের কোর্স কিছু
একাডেমিক ক্রিডেন্সিয়াল স্যার এই জন্য এটার অ্যান্সার ফর জার্মি চ্যাট জিপিডিকে প্রশ্ন করতে বাধ্য হয়েছি চ্যাট জিপিডিকে জিজ্ঞেস করছি কারো যদি একটা ইঞ্জিনিয়ারিং ব্যাচেলার্স ডিগ্রি থাকে তার পরবর্তীতে সে যদি মাস্টার্স করে সাইকোলজি সাবজেক্টে সাইকোলজি এম বিবিএসও না এমডিও না সাইকোলজি সাবজেক্টে তাইলে সে সাইকোলজিস্ট বা সাইকো সাইকিয়াটিস্ট হিসেবে এগুলো হিসেবে প্র্যাকটিস করতে পারে কি না চ্যাট জিপিডি বলতেছে যে টিপিক্যালি নো বেসিক্যালি নো এবং ওনার কিন্তু মাস্টার্স নাই আমার যা মনে হচ্ছে থাকলে তো খুব সেটাও নিয়ারলি নট গুড এনাফ সেটাও সম্ভবত নয় আচ্ছা ওকে চ্যাট জিপিডি বলছে টিপিক্যালি নো সাইকিয়াট্রি জেনারেলি রিকোয়ার্স আ মেডিকেল ডিগ্রি এমডি অর ইকুইভ্যালেন্ট ফলোড বাই স্পেশালাইজড ট্রেনিং ইন সাইকিয়াট্রি ব্যাচেলার্সের পর আর কি যাদের ব্যাচেলার ডিগ্রি আছে যাদের ব্যাচেলার ডিগ্রি আছে সাইকোলজি সাবজেক্টে অথবা এমবিবিএস ডিগ্রি মেডিসিন সাবজেক্টে মেডিকেল সাবজেক্টে তাদের আবার একটা স্পেশালাইজড ডিগ্রি নিতে হবে আর এই ভদ্রলোকের ব্যাচেলারও নাই মাস্টার্সও নাই কিছুই নাই আচ্ছা মানে কোন লেভেলের প্রতারক যে মানুষ হইতে পারে আমি না দুঃসাহস চিন্তা করে আমার অবাক লাগে এবং দেখেন এরা যে সারাটা দিন তেলবাজি করে সবসময় যে বলি যে এরা তেলবাজি করে এই দেশের মধ্যে কারণ আছে অনেকে তেলবাজি করার এই কারণে কোনো যোগ্যতা নাই সবসময় বলে বাংলাদেশের অযোগ্যগুলো তেলবাজি করে ভালো থাকে সারা দিন দেশের এত প্রশংসা বিদেশ খারাপ দেশ সেরা দেশ কেন সেরা হবে না কুশল এবং এআইএম এর কাছে বাংলাদেশ কেন সেরা মনে হবে না এরা এই দেশে এগুলো বাংলাদেশে এগুলো বাংলাদেশে বলে এগুলো করতে পারতেছে অন্য দেশে হইলে এখন জেলের ভিতরে থাকা লাগতো এই যেগুলো ধরা পড়লে ওনার কি কোনো কিছু হবে সম্ভবত হবে না এই কারণে উনি বাংলাদেশে থাকেন এই কারণে ওনার বাংলাদেশকে এত ভালো লাগে আমি আজকে ফেসবুকে ঢুকে দেখি কুশল পডকাস্ট করে বলে বেড়াইতে আসেন ডক্টর কুশল যে বাংলাদেশকে কেন আমরা ভালোবাসি না আমাদের দেশ প্রেমের খাটতেছে আপনার কাছে তো দেশ বাংলাদেশ স্বর্গরাজ্য মনে হবে খুবই স্বাভাবিক আপনি জানেন না ইয়াহি আমিনের যোগ্যতা আপনি জানেন না আপনি এটা ডিসক্লোজ করছেন আপনি দেখতে পাচ্ছেন ক্লিয়ারলি আমাদের সবাইকে প্রতারিত করতেছে আমাদের সবার সাথে সারা দেশের সামনে ভণ্ডামি করে বেড়াচ্ছে ভদ্রলোক লিড সাইকোলজিস্ট কিসের সাইকোলজিস্ট কী ডিগ্রি থাকা সাইকোলজিস্ট উনি প্রফেশনাল অ্যাডভাইস দিয়ে বেড়াচ্ছেন টাকার বিনিময়ে অ্যাডভাইস দিচ্ছেন টাকা ছাড়া অ্যাডভাইস দিচ্ছেন অনলাইনের মধ্যে সে ভণ্ডামি করে বেড়াচ্ছেন আমরা কি উনি জানতাম না আপনি তো জানতেন যে উনি আসানুল্লাহ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ওনার ইলেকট্রিক্যাল বিশ্ব ইতে সাবজেক্ট করে এবং কোনো পড়াশোনা ডিগ্রি ফিগ্রি কিছু নাই ওনার আপনি আপনার আপনি তো আপনিও তো ওনার সাথে গলা গলাগুলি করে ছবি তুলে তো দেখেন এরাই এই দেশে সবসময় যে কথাটা বলি এই বাংলাদেশ এইসব চোর বাটপাড়দের জন্য স্বর্গরাজ্য এই তেল বাদ চোর বাটপাড় যারা আছে ছাড়া দিন দেখবেন এদের মুখে খালি তেল খই ফুটতে থাকে বাংলাদেশ নিয়ে এই ইয়াহিয়ামেন যে ইউনিক কম্বিনেশান ওনার অ্যাকাডেমিক ক্রিডেন্সিয়ালসের ওনার প্র্যাকটিস করতে পারা উচিত কিনা চ্যাট জিপিটি বলতেছে নো সাইকিয়াট্রি জেনারেলি রিকোয়ার্স এ মেডিকেল ডিগ্রি এমডি অর ইকুইভ্যালেন্ট ফলোড বাই স্পেশালাইজ ট্রেনিং ইন সাইকিয়াট্রি আ ব্যাচেলার্স ইন ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড এ মাস্টার্স ইন সাইকোলজি ওনার সম্ভবত মাস্টার্স নাই ইন সাইকোলজিতে কোয়েশ্চেনেবল যদি থেকে থাকে সর্বোচ্চ লেভারেজ দিলে মে প্রোভাইড অ্যা ডাইভার্স স্কিল সেট ওকে আপনি জাস্ট বেসিক্যালি আপনি যে না আমি যদি এখন শখে যেমন আমার ইচ্ছা আছে কখনো একটা বিবিএ করার একটা ব্যাচেলার্স করার ইচ্ছা আছে জানার জন্য ইয়ে এরকম আর কি আপনি শখে জানার জন্য বোঝার একটা ওকে ডাক্তারি প্র্যাকটিস করতে হলে মেডিকেল অ্যাডভাইস দিতে হইলে লাইসেন্সড হইতে হবে আপনাকে এবং এই লাইসেন্স পাওয়ার পক্ষে খুবই কঠিন কারণ আপনার হাতে মানুষের জীবন মরণ নির্ভর করে আপনি মানুষকে আর এই ভণ্ডগুলোই করে ভেরাইতে চাই সে বাংলাদেশে তারা না আপনি বাংলাদেশে কি কোনো আইন কানুন নাই নিয়ম দেখেন নিয়ম কারণ আইন কানুন তো আসে এগুলো মানা হয় না আমি এই জন্য একটু সার্চ দিছি যে আমেরিকাতে কারা প্র্যাকটিস করতে পারে কারা পারে না এখন এগুলো কি সব পরে পরে সময় লম্বা করব আচ্ছা করি তাহলে আপনার একটু ধারণা দিই আচ্ছা বাদ দিলাম এগুলো আমি যে সব লিখে রাখছি নোট করে রাখছি বিভিন্ন ইউনিভার্সিটির ওয়েবসাইট থেকে যে কারা ইয়ে করতে পারা উচিত প্র্যাকটিস করতে পারা উচিত বা ইয়ে আচ্ছা একটা বলি শুধুমাত্র যে সাইকোল সাইকোলজি বা সাইকিয়াট সাইকোলজিস্ট বা সাইকিয়াট্রিস্ট হইতে হইলে আপনাকে কমপ্লিট করতে হবে কি ইয়ার্স অফ অ্যাডভান্সড কোর্স ওয়ার্ক অ্যাডভান্সড কোর্স ওয়ার্ক অ্যাডভান্সড কোর্স ওয়ার্ক মানে হইতেছে কিন্তু ওয়ান ও ওয়ান লেভেল ইভেন ফোর ও ওয়ান লেভেল কোর্স ওয়ার্ক না অ্যাডভান্সড ফাইভ ও ওয়ান সেভেন ওয়ান এইট ওয়ান লেভেল কোর্স ওয়ার্ক এই ভোলুকে ব্যাচেলার ডিগ্রি নেই অ্যাডভান্স কোর্স ওয়ার্ক তো বাদ দিলাম এটা আমেরিকাতে আপনি সাইকিয়াটিস্ট বা সাইকোলজিস্ট হইতে আপনাকে কমপ্লিট করতে হবে ইয়ার্স অফ একটা দুইটা কোর্স না ওনার মতো অনলাইন থেকে ফটকামি প্রেডেটরি ইয়ে থেকে একটা ডিপ্লোমা কোর্স মনে করে নিছে না না ইয়ার্স অফ শুধু কোর্স ওয়ার্ক না অ্যাডভান্সড কোর্স ওয়ার্ক বোথ ক্যারিয়ার্স সাইকিয়াটিস্ট এবং সাইকোলজিস্ট টিপিক্যালি অলসো রিকোয়ার হ্যান্ডস অন লার্নিং থ্রু ক্লিনিক্যাল আওয়ার্স অর রেসিডেন্স প্রোগ্রামস অ্যান্ড স্টেট লাইসেন্সার স্টেট মানে এটি তো মেডিকেল বুঝতেছেন সিরিয়াস ব্যাপার নর্মাল ইঞ্জিনিয়ার না যে ইঞ্জিনিয়ারিং একটা কী যেন বলে বলে ইঞ্জিনিয়ারিং ইউ আছে আপনার
আমেরিকার হইতো সরকারি ওয়েবসাইট থেকে পড়তেছি হ্যাভ গুড মরাল ক্যারেক্টার নাম্বার ওয়ানটাতে উনি ব্যর্থ কমপ্লিট আ গ্রাজুয়েট গ্রাজুয়েট প্রোগ্রাম দ্যাট ইজ প্রাইমারিলি কাউন্সিলিং ইন নেচার এটাতে উনি ব্যর্থ এটা ওনার নাই গ্রাজুয়েট প্রোগ্রাম যেটা বুঝতেছি কমপ্লিট ওয়ান থাউজেন্ড আওয়ার্স অফ সুপারভাইজ এক্সপিরিয়েন্স ইন কাউন্সিলিং উনি যত ভন্ডামি করে বেড়ান যত ফোনে ফোনে মানুষকে প্রতারিত করে বেড়ান এগুলো কোনোটাই কিন্তু ওয়ান থাউজেন্ড আওয়ার্স অফ সুপারভাইজ এক্সপিরিয়েন্স ইন কাউন্সিলিং হবে না কারণ এটা কোনোটাই নাম্বার ওয়ান সুপারভাইজ না নাম্বার টু হইতেছে সুপারভাইজ মানে আপনি একটা একাডেমিক সিটিং আপনার সুপারভাইজ হতে হবে সেটা না নাম্বার টু হইতেছে এই কাউন্সিলিংটা শুধুমাত্র আপনি ফোনের মধ্যে অনলাইনের মধ্যে ঘুরে ঘুরে আপনি পাশের পাশে আপনার কোনো ইয়ে নাই এটাও হবে না প্রফেশনাল ইয়েতে হয়ে যায় যেটা বলতেছে সুপারভাইজ সেটা ওনার নাই পাস দ্য ন্যাশনাল কাউন্সিলর এক্সামিনার সেটা আমেরিকার পরীক্ষা আমি শিওর বাংলাদেশে কোনো ইকোভ্যালেন্ট পরীক্ষা থাকা উচিত সেটা ওনার নাই দ্য এম ডি ডিগ্রি ওকে আরও অনেক রিকোয়ারমেন্ট সব পড়ছি আমি জাস্ট একটু বললাম আর বাড়াইলাম না আপনার আলোচনা করার জন্য ওনার কি লাইসেন্স আছে ওই যে এ লাইসেন্সড সার ক্লিনিক্যাল প্রফেশনাল আনসনাল লাইসেন্স ইজ গিভেন টু প্রফেশনাল হু মিট দ্য স্টেটস রিকোয়ারমেন্টস ফর ক্লিনিক্যাল কাউন্সিলিং দিস টিপিক্যাল রিকোয়ার্স আর টিপিক্যাল রিকোয়ার্স এ মাস্টার্স ডিগ্রি ইন আ রিলেটেড ফিল্ড সাচ এস কাউন্সিলিং অর সাইকোলজি এবং মাস্টার্স ডিগ্রি থাকবে এসুমিং তার হইতে অন্যান্য সব রিকোয়ারমেন্টস অলরেডি ফুলফিল করে আসছে যে এক হাজার আওয়ার অফ সুপারভাইজ এক্সপিরিয়েন্স তারপর তার অ্যাডভান্সড কোর্স ওয়ার্ক করা আছে তারপর তার কি জানি বলে এইগুলো সব করার পর সেইখানে এই ভদ্রলোকের এগুলো কিছুই তো নাই হাসন ইউনিভার্সিটি থেকে ইঞ্জিনিয়ারিং সাবজেক্ট ওনার ব্যাচেলার্স ডিগ্রি উইথ প্রবাবলি টু পয়েন্ট ফাইভ জিপিএ অর থ্রি পয়েন্ট ফাইভ জিপিএ হোয়াট এভার আমার সন্দেহ হচ্ছে টু পয়েন্ট ফাইভ জিপিএ তো এই যদি হয় অবস্থা দেখেন আমি বাক রুদ্ধ এনাদের ভন্ডামি দেখে এবং কত লেয়ারে লেয়ারে ভন্ডামি উনি আবার ধর্ম প্রচার করে বেড়ানে সেই ইন্টারনেটে ইয়াহি আমিন আপনি আপনি এত নামাজ কোরআন কোরআন তেলোহাত করে একেবারে সোয়াখেই উচ্চারণে কোরআন তেলোহাত করে বেড়াচ্ছেন রিজিক হালাল না হইলে যে ইবাদত কবুল হয় না এটা আপনি জানেন না জানেন তো রিজিক যদি হালাল ইবাদত কবুলের নাম্বার ওয়ান শর্ত রিজিক হালাল হইতে হবে আপনি যে যত শুদ্ধ তিলতে কোরআন উচ্চারণ করেন ব্যাকগ্রাউন্ডে রিভার্ভ ইফেক্ট দিয়ে লোকজন ভাড়া করে ক্যামেরার অ্যাঙ্গেল করে যত কোরআন তেলত করেন সোয়াখি উচ্চারণে এগুলো সব এখন বুঝতেছি ভন্ডাম এগুলো মানুষকে প্রতারিত করার ওই যে স্যুট পরা এরকম কেউ স্যুট পরা ঘুরতে দেখি না ওনাদের লাইফ স্ট্রিমিং একমাত্র ওনাকে দেখি কেন ওই যে খালি করছি বাজে বেশি ওনাকে মানুষকে প্রতারিত করতে হবে আপনার তো রিজি কি হালাল না আপনি জেনে বুঝে প্রতারণা করতেছেন আপনার লিগাল কনসিকুয়েন্স কি সেখানে আসতেছি মোরাল কনসিকুয়েন্স বলতেছি আপনি কি জেনে বলে নৈতিকভাবে ধর্মের দৃষ্টিতে আপনি ভণ্ড প্রতারক মিথ্যাবাদী এবং দেখেন আরেকবার বলি উনি কাজটা জেনে বুঝে কনসিয়াসলি ইচ্ছাকৃতভাবে করতেছেন ওনার লিঙ্কড ইন প্রোফাইলে গেলে দেখবেন সব বিষয়ে ডিটেল তথ্য আছে শুধুমাত্র এডুকেশনের কোনো তথ্য নাই এবং যেগুলো একটু ডিপ্লোমা টিপ্লোমা এগুলো মিথ্যাভাবে মানুষকে একটা ধোকা দেওয়ার জন্য কত বছরের ডিগ্রি কী করছে এগুলো কোনো কিছু উল্লেখ করার নাই এবং অ্যাগেন যদি এমন হয়তো উনি কোনোটাই করেন না ওনার কোনো এক্সপিরিয়েন্সেরই ডিটেল নাই তাহলে আমরা ধরে নিতাম ওকে ফাইন ফর সাম রিজন উনি ওনার কোনো কিছু ডিটেল তুলে ধরেন উনি সবগুলো ডিটেল তুলে ধরছেন শুধুমাত্র এডুকেশনাল এগুলো ছাড়া তার মানে উনি ক্লিয়ারলি কনসিয়াসলি ডেলিভারেটলি এই কাজটা করতেছেন সো সো ইন দ্য কোর্ট অফ ল ইন দ্য কোর্ট অফ পাবলিক ওপিনিয়ন ইন দ্য কোর্ট অফ খোদা উনি সকল অ্যাঙ্গেল থেকে উনি হইতেছে একজন শার্লাটন প্রতারক ভণ্ড এবং হইতেছে একজন ফ্রড আমি যদি ভুল কিছু বলে থাকি আপনি দয়া করে সব কিছুর ব্যাখ্যা সহ একটা ভিডিও আপলোড করেন বা একটা পোস্ট দেন এবং আমি প্রিটি পজিটিভ আপনি হয়তো কোথাও একটা দুইটা ভুল বলে থাকতে পারি আমার যদিও ধারণা এবং সন্দেহ হচ্ছে একটাও ভুল বলিনি এখন পর্যন্ত যা কনক্লুশানে পৌঁছেছি ওয়ান হান্ড্রেড পার্সেন্ট অফ দ্যাম আর কারেক্ট আপনি সব কিছু আমাদের ভুল ভেঙে দেন মেবি তখন দেখা যাবে আমি নাইনটি পার্সেন্ট কারেক্ট মেবি দেখা যাবে আমি নাইনটি ফাইভ পার্সেন্ট কারেক্ট আমি যদি ফিফটি পার্সেন্ট কারেক্ট হই ফিফটি পার্সেন্ট ভুল হই আমি এই ভিডিও ডাউন ডাউন করে দিব এই ভিডিও আমি ডিলিট করে দিব আমি যদি ফিফটি পার্সেন্ট ভুল প্রমাণিত হই আমি এই ভিডিও ডিলিট করে দিব দেখেন মানুষ যে কোন মাত্রায় প্রতারক হয় এগুলো হয়েছে জীবন থেকে শিক্ষা আমার সবচেয়ে দুঃখ এবং কষ্ট লাগতেছে যে ওনার ব্যাপারে আমার ডিসএগ্রিমেন্ট ছিল নানান ইয়ে জায়গাতে ফিলোসফিক্যাল জায়গা থেকে সেটা নিয়ে আমি খুব ভিমেন্ট সমালোচনা করছি তো নেসেসারিলি ডিসরেসপেক্ট ছিল না ইন দ্যাট ওনার একাডেমিক ক্রিডেন্সিয়ালস কোয়ালিফিকেশানস ওই জায়গা থেকে আমার একটা সম্মান জায়গা ছিল কারণ আই ওয়াজ আন্ডার দ্য রং ইম্প্রেশন উনি ডিএমসি থেকে পাশ করা ডাক্তার ওনার যথেষ্ট একাডেমিক এই লাইনে ওনার ক্রিডেন্সিয়ালস আছে ডিগ্রি ফিগ্রি আছে এবং উনি এক্সপার্ট এই ফিল্ডে এই কারণে আমি দ্বিমত থাকলেও ইন দ্য ব্যাক অফ মাই মাইন্ড এখন যা দেখতে পারলাম গোড়া থেকে আগা একজন পিওর প্রতারক এবং ভণ্ড